футболисты. Блять, припаркуй! Куда? Фоткай сюда, дурак! Че ты смотришь на меня? Ты такой кадр пропустил! О, глянь, как напылил, ну я гнал как черт. Всем огромный привет, друзья, и отдельный привет любителям ралли. Сегодня после дня рождения моего друга с небольшим похмельем, но я сниму для вас серию на подвижной платформе в Dirt Rally 2.0. Потому что ралли на моем канале страдает, мне некуда закрепить вот эти вот штучки, я переезжаю к родителям, а там не подвижная платформа, там обычный складной кокпит. Так что сегодня вас ждет очень крутой и динамичный ралли, но перед началом я бы хотел вам пару слов сказать о моих девайсах. Это секвентальная коробка и ручник, которые я постоянно использую, вы это уже знаете. Знаете, вы видели обзор на эти девайсы iLogs. Очень качественные и очень миниатюрные девайсы. При всем при этом маленький размер, но это совершенно не значит, что они не справляются со своей задачей. Это лучший ручник и лучшая коробка по соотношению цена-качество. Потому что вы знаете, у меня есть официальный ручник от Trustmaster, но я его использую только когда мне нужно, чтобы ручник работал на PlayStation. Он, конечно, прикольный, он здоровый, такой реалистичный, но, блин, он, тут именно что он здоровый, потому что вот эти вот маленькие девайсы я могу без проблем здесь закрепить у себя на платформе и юзать. Так вот, о чем я хотел вам сказать. Дело в том, что я уже давно их обновил, но вам эту информацию я не говорил. Я все должен был сделать такой мини-обзор, но как-то никак не доходило у меня до него силы. Итак, давайте быстренько расскажу, что здесь поменялось и как вообще произошло. Я хоть и использую продукт, но я также, если меня что-то не устраивает, я пишу производителю. Потому что на меня лично вышел производитель этих самых девайсов. И я как-то играл в ралли и написал ему, блин, чувак, я говорю, мне все нравится, но... Вот эта вот верхняя часть откручивается. Фух, не поленился, я сбегал на балкон и принес для вас старые мои ручки, вот эти, которые у меня были. То есть, вот как стало, вот как было. И проблема в том, что... Давайте я вам сейчас покажу быстренько. Блин, ну как назло, я пытаюсь открутить, сейчас не откручивается. На самом деле, в работе, когда вы это все используете, верхняя часть очень часто начинает откручиваться. Я ему написал напрямую изготовителю, говорю, вот так и так, откручивается, конечно, раздражает. Такой, окей, не проблема, на самом деле, мы об этом знаем, и я уже все придумал, уже и выс выслал мне новые вот эти вот ручки. Как это работает? На самом деле, очень гениально и просто. Здесь есть э, такие под шестигранник штучки, только надо очень-очень туго затягивать. Блин. О, вот, раз, и второй. Два, вот, смотрите. Видите, раз и два, вот здесь вот. И, оп, и вы ее снимаете легко, понимаете? То есть там два маленьких шестигранника, и вы одеваете, и также их чик-чик закрутили, и все. В чем также плюс? Старые, они накручиваются. Я сейчас попробую снять. О, о получилось. Фу. Так, смотрите, вот. Вот эта вот штука раскручивается, и она чуть-чуть как бы болтается. И накручивается она вот таким образом. Здесь резьба, и вы сверху чик-чик вот так вот одеваете, накручиваете ее, и все. В чем плюс именно новых вот этих вот штук? То, что вы можете регулировать, насколько вам сильно нужен тот самый рычаг. Потому что вы знаете, если больше рычаг, то легче переключать скорость. Если рычаг меньше, то тяжелее это все дается. Так вот, вы здесь можете как раз таки отрегулировать нужную вам высоту. И еще... Как вы видите, у меня не простые штучки, они гораздо длиннее. Вот, видите? Я вот эти вот вещи увидел у Виталия Вита на канале Русский Сим Рейсинг. Я видел, он там катался что-то в ралли. Я смотрю, у него очень длинные ручки. А мне как раз нужно, чтобы вы, зрители, видели эти ручки. Мне надо, чтобы они были достаточно высокие. Я также написал разработчику, говорю, блин, а можно, наверное, мне такие вот без проблем? И выслал их. Но это уже... По спецзаказу. Да что ж такое, блин, хрен что раскручу здесь. Так, сейчас, подожди. А, ладно, ладно, все, не могу. Не могу я это раскрутить. Я очень сильно это туго затянул. Так вот, она состоит из двух частей. То есть, видите, вы можете сверху еще накрутить и как бы ее удлинить. В общем-то, именно об этом я вам хотел рассказать. Не хочу просто затягивать. Вот таким образом, бац, одеваете. Берете шестигранничек, закручиваете здесь с двух сторон два этих болтика. Только закручивайте, сразу говорю, закручивайте очень сильно. И все. Накручивайте и пользуйтесь. То есть вот такой вот маленький апдейт. Я не думаю, что отдельно для этого стоит какой-то обзор снимать. Вот поэтому я в начале ролика вам об, а, об этом все рассказал. Короче, ребята молодцы, эволюционируют, знают какие-то недостатки и работают над ними. Это очень и очень круто. Ну что ж, давай я все закреплю и мы вернемся к нашим ролидным гонкам. И на всякий случай под конец... Близким планом, как опять же все это выглядит. 
Всю работу вы можете видеть здесь сверху, плюс тут подсветка, которая настраивается любым цветом, может светить. Ну что, друзья, добро пожаловать в Аргентину. У нас здесь... Да, едь, едь просто. Мы будем с польским штурманом ехать. И у нас Аргентина. Перепад высот будет 320 метров. Это очень сложный этап. Я ненавижу Аргентину, но... Кто сказал, что сегодня должно быть просто? Давай попробуем. Старт! Многие жалуются на то, что нету русского штурмана в Дёртрале Шваночке. Старки польские, он очень сильно похож на русский. Так что, так, так, тихо, тихо, тихо. И здесь, здесь не спешим. Давай кручничком. Да, это было медленно, но... Блин, слушай, как же классно она слушается руля, это Субару. Идеальная машина, кстати, вроде бы... Мы здесь должны обязательно приехать первыми с какими-то повреждениями, вроде бы. Тихо! Не поместится. Конечно, она не поместится. Скорость была слишком высокая в этом повороте, но... Тихо, тихо. Какой-то сложный этап. Вернее, сложное место. Да что ж такое это, блин, скорость-то, скорость. Шпилька. А где шпилька-то, алло? Штурман, ты что меня расстроил? А, она дальше. Черт возьми, она дальше, эта сраная шпилька. Вот она, а я завернул ее. Вот тут, вот так вот надо было. Ну, почти. Воу, 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 это было близко. Тихо, тормози, тормози, тормози. И здесь не скупись на тормоз. Лучше вот так вот ручничком мы сюда залетим. Отлично, пока все идет неплохо. Тихо, тихо, блядь, у меня сейчас голова закружится. Это было красиво. Нет, 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 нет. Я помню, как я туда свалился. Тихо, тихо. И... Осторожней, осторожней. Так что штурма надо слушать. Да, блядь, какая неровная поверхность. Ну, так посмотри, какие одни почки, одни почки. Я тут меня уже растрясло всего. Не упадем, не упадем, не упадем. Так, я заткнусь, ребята, мне нужно. Я всю жопу себе уже отбил здесь. Просто вся дорога вот такая. Сука, я был так близок, я был так хорош, но нет. Слишком близко к этой сраной стене. А, задумало, блин. Бахнем, бахнем сейчас. А, вот это вот место самое неприятное. Здесь столько почек, столько... Блин, припаркуй. Куда? Фоткай сюда, дурак. Че ты смотришь на меня? Ты такой кадр пропустил. О, глянь, как напылил. Ну, я гнал, как черт. Нет, 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 Практически остановился, так не надо. Я там чуть на камни не заехал. И 
сейчас вот эти вот качкодром сраный начнется. Да, 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 давай, давай, ага, попрыгаем здесь, блядь. Всю машину угробил. Тихо, тихо, в людей врежешься, дурак. Ой, как мне не нравится этот участок. Именно этот сраный участок мне совершенно не нравится. Слишком много кочек. Ой, блядь. Можно подвеску помягче настроить? Право на два. Вот оно, можно было бы и пошустрее там пройти. Тихо, 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 не так близко, вот тут меня развернулся, я помню. О, все, вроде дорожка поровнее пошла, может быть даже здесь сможем... Раз... Ага, поровнее, а да. Конечно, поровнее, тихо, 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 изи. Пятьдесят, блин! Спасибо, кто ставил здесь этот забор, я вам благодарен. О, бо, бо, бо. Ой, глянь, как хорошо. Глянь, как много места здесь, даже если вылетим. А, вот и скалы уже опять начались. Один я видел на... Фу, мы уже половину спецучастка проехали, класс. Хорошо идем, мне кажется, здесь уже можно разогнаться. Здесь как будто грабили. Другой. Поровнее, поровнее, поровнее. Тихо, тихо, жопа, жопа, жопа. Всегда боюсь жопой задеть. Надо было настраивать машину на более мягкую подвеску, я задолбался. Хорошо, что я на голодный желудок еду, потому что иначе я бы там хотел покушать, а потом снять видео, да и меня бы тут растрясло как следует. Тихо, 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 тихо! Так, а что тут опасного? А, вот оно что опасного, я понял, спасибо. Блин, не знаю, я бесполезно сейчас два раза дернул ручник с прямым рулем, нахрена я это делал, не знаю. У меня рука отсохла уже, передачи переключать. Где, где, где? Вот тут шпилька-то. Вот она шпилька, вижу. Заметьте, у меня уже не так мощно проходятся шпильки, вот эти все повороты резки, потому что я аккуратничаю. Не хотелось мне под конец бы вылететь куда-нибудь. Тихо. Это скажется. Это скажется, конечно, на времени, но я вначале неплохо гнал, поэтому запас по времени у меня есть. Не-не-не-не-не, я спешить не буду, ни хрена. Ежаться я не буду вовнутрь, чтобы об скалу задеть. Не-не-не, мы доедем до конца. И тут я не вылечу наружу. У -у -у. Отличная попытка, дернали. Заткнись и просто Ой-ой-ой-ой, финиш, финиш, тихо, тихо Да хромай, да, да хромали мы здесь до конца Фу, блин, я весь мокрый О, Я все-таки доехал, и кажется, это победа Где этот? Маршал, это было круто, посмотри, какие облачка, какие виды там вдалеке Класс, ну, вроде бы порядок, да Я очень надеюсь, что мы успели Да, мы первые Yeah. 
Вот кайф, кайф, когда ты потеешь, когда ты страдаешь, а потом, когда ты приезжаешь, и можно расслабиться, и просто покайфовать, и немножечко погордиться с собой. Друзья, после такой лютой тряски, давайте немножко передохнем, и эту гонку проедем в Германии на асфальтном покрытии, более того, на переднеприводной тачке. Потому что этим машинам тоже надо давать иногда шанс. Глянь, я стартую, даже вот у меня платформа сильно-то не, не наклоняется. Нет у нас такого супер-мега мощного ускорения, зато вот так вот мы можем заруливать поворот. Только так, блин, слушай, ну тут на самом деле я забыл, что да. Ручник тут э, на асфальте, это просто гребаный якорь. Так, ну что ж, давай, скринжуем. Мне кажется, на второй... Ой, 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 как долго, как медленно. Нет, наверное, надо было все же там на первую. Так, штука. А я смогу? А я смогу вот так вот прям зарубить? Без проблем, слушай. Плюс, конечно, перед непривычных машин... А, они такие стабильные. Если бы я ехал сейчас на полном приводе, я бы... Меня бы там размотал, ну так, а здесь все. Я в отсечку херачу на шестой. И сейчас, наверное, уже надо тормозить. Да, хорошо, что я начал тормозить до, там, до спуска вниз. И вот этот вот тоже, кажется... Слушай, ну, на них очень легко. На ней вообще не разворачивает. Она такая стабильная. Да, слушайте, если вы хотите играть в ралли, и вы только начали играть в ралли, берите переднеприводные тачки, вы покайфуете. А потом можете переходить на полный привод и уж только к концу берите машины с задним приводом потому что тачки с задним приводом они самые сложные здесь блин все опять шестая смотри мы опять сейчас в отсечку будем тихо тихо а что такое а что такое здесь а блин е... да что Блин, ну даешь газ, я так тупо болтает. Ну, как бы так и должно быть. Ну просто мне непривычно. Надо переучиваться кататься на переднем приводе. Но веселье меньше, конечно. Тут постоянно вон газуешь, и нихера ничего такого страшного не случится. Короче, она прощает просто любые ошибки. Ну что, опять шестая, и все. Да, все, мы в отсечке. Ой-ой-ой, вот видишь, не попал, не проблема. Просто дергаешь ручник и доворачиваешь ее туда, даже если вы промахнулись. Смотри, вообще я управление потерял, хотя я совершенно не вкатывался в этот спецучасток, просто на шару. Проехал с первого раза, и с первого раза вот у меня все окей. Единственное, ну блин, не хватает скорости. Что такое 200 км и все? Этого мало. Вот, опять, видишь, опять не успел оттормозить. Лучше, конечно, без ручника Вот так вот, как в кольцевых гонках заворачивали Это я по привычке дергаю ручник Германии он вообще не нужен Старайтесь, ну на шпильках, конечно же, нужен, да Пендишон и короночка к финишу Ну ты посмотри Финиша я так облажался, слушай А, ладно Ну блин, не знаю Прокатился я на ней, но как-то... 50-50, двоякие ощущения. Не особо весело. Когда это такое было, я с первого раза проехал все. Даже не переснимал. Ну что это такое? Даже ни одного рестарта не использовал. Это не серьезно. Итак, друзья, на этом у меня все. Пишите в комментариях, что вы думаете, понравился ли вам заезд на переднеприводной машине и стоит ли мне вообще снимать контент Dirt Rally на переднеприводных тачках или все-таки вам больше нравится классика. Не забывайте ставить лайк, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать помимо моих видосиков также и попадать на стримы. Например, сегодня в воскресенье будет стрим по как раз таки по Dirt Rally. Но об этом ролике я вам ни слова не скажу, это будет сюрпризом вам на следующую неделю. Еще раз извините за то, что мало раллийного контента, когда-нибудь этот ремонт в квартире у меня закончится, и все у нас будет хорошо. На этом у меня все, с вами был Кус, вы были на канале Кускус Рейсинг, увидимся, до новых гонок, пока!